பிரகீஸ்வரர் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைய நாட்களிலே நமக்கு தெரிந்த விதமாக நம்முடைய நாடு சுதந்திரம் அடைந்த ஒரு நாடு என்கின்றதையும் எந்த நாளிலும் இந்த சுதந்திரத்தை நாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை ஆண்டுகளாக சுதந்திரத்தை பெற்று சந்தோஷமாக இருக்கிற நமக்கு ஆனால் இந்த ஒரு டைட்டலை புதுசாக கொடுத்துருக்கேன் உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு சத்தியாகிரகா அப்படின்னு இந்த வார்த்தைகள் எப்படி வந்தது என்று சொல்லி பார்க்கும்போது சான்ஸ்கிரிட் இந்தி இவைகளில் இருந்து வந்த வார்த்தைகள் நிறைய பேர் சுதந்திரத்தை பற்றினதான காரியத்தில் எவ்வளவு விவரம் தெரியும்ன்றது தெரியாது நமக்கு சிலதெல்லாம் நாம் கூட சுதந்திரமாக அனுபவிக்கக்கூடிய சொத்து வீடு நிலம் இதை பற்றி கூட நமக்கு தெரியாது ஏதோ நம்முடைய முற்பாட்டன் இவர்கள்லாம் சேர்த்து வைத்த சொத்த ஆண்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற மொழிய அதனுடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் எதுவுமே நமக்கு புரிவதே இல்லை அதனால் நம்ம சுதந்திரமாக அனுபவிக்கிறோம் அந்த சுதந்திரத்தை நமக்கு நம்முடைய முற்பிதாக்கள் கொடுத்து விட்டு போயிருக்காங்க உங் நீங்களே சுதந்திரமாக பயன்படுத்துகிற வாகனத்தை கூட உங்களுக்கு அதனுடைய டீட்டெயிலே தெரியாது இப்படி தான் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் இந்த சுதந்திரத்தை பெறுகிறதற்கு போராடின அந்த போராட்ட வீரர்கள் என்று சொல்லுகிறதா அல்லது அதை எப்படி நமக்கு அந்த அடிமைதனத்திலிருந்து நம்ம மீட்டெடுத்தார்கள் அப்படியே என்று சொன்னால் மெயினாக வருகிறது மகாத்மா காந்தியை பற்றி தான் மகாத்மா காந்தியை பற்றி தான் நிறைய பேர் சொல்கிறது முதல்ல இதில் எல்லாருமே கலந்துருக்கிறாங்க சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு இவைகளில் டாக்டர் அம்பேத்கரும் அதில் ஒரு இன்வால்மெண்ட் தான் அதே பன்று சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் அவர்களுடைய ஒரு பேட்டர்ன் ஆர்மி மற்ற காரியங்கள் அதை ரெடி ஆகிறதுக்கு என்னாலையும் சந்திக்கலான்றதுக்கு அது ஒரு தரப்பான மக்கள் இப்படி பலர் வாவு சிதம்பரனார் இப்படி எல்லாரும் நிறைய பேர் ஒரு ஆறு ஏழு பேருக்கு மேலே அதில் பங்கு பெறுகிறாங்க ஆனால் காந்திஜியினுடைய கொள்கை தான் ஜெயத்தை பெற்றது அது அறம் நிரம்பிய ஒரு அறப்போராக காணப்பட்டது இதை ஏன் இந்த சுதந்திர தினத்தில் நாம் பேசிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத மக்கள் எல்லாமே தான் யோசிப்பாங்க யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க கூட யோசிப்பாங்க வந்திருக்கிற நீங்களும் யோசிப்பீங்க யூடியூப்பில் பார்க்குற நம்முடைய வராத அன்பு மிகுந்த சகோதரர்கள் எல்லாமே அவங்க பார்த்துட்டுருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை பற்றி அதெல்லாம் தெரியாது இப்போ நான் கேட்குறேன் சுதந்திரத்தை பற்றி அப்படி என்ன இது இந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு ஏன் வச்சாங்க எதுக்கு வச்சாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்றத இங்கே இருக்கிறவங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா வந்துருக்கிறீங்களே சுதந்திர நாடுன்றீங்க இந்த சுதந்திர நாட்டில் அவங்க உங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த எல்லாத்தை பற்றியும் பேச்சுரிமை நீங்கள் செயல்படுத்துகிறதுக்கு இரவு பகல் என்று கூட நீங்கள் தைரியத்தோடு கூட செயல்பட சகோதரிகள் பெண்கள் எல்லாருமே சுதந்திரமாக போக வர எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறீங்க அதை பற்றி ஏதாவது ஒன்றாவது தெரியுமா 
இல்லை தெரியாமல் கேட்குறேன் தெரியுன்றவங்க யாராவது இந்த கை தூக்குங்களேன் கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லை அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க நான் அது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆ தெரியுமா உப்பு சத்தியாகிரகத்தை பற்றி தெரியுமா அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ஸ் என்னன்றது தான் இப்போ நான் எடுக்க போகிறேன் ஒன்றுமே தெரியாம யாரோ சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்தா அது என்னன்னே தெரியாம வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கிறமே ஏசு கிறிஸ்து ரட்சகர் அவ்வளோதான் அவரை பற்றி தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இந்த வேதாமத்தை வாசித்து புரிந்து நான் கிறிஸ்துவன்னு சொல்லக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் வேதமே தெரியாது எத்தனையோ கிறிஸ்துவ இருக்கிறான் பைபிள கொண்டு வர மாட்டான் அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவ இருக்கிறான் புதிய ஏற்பாட்டில் பழைய ஏற்பாட்டை பற்றி வசனத்தை எதையாவது சொன்னா எஸ்ரா நெகேமியான்னா இங்க பவுல பஸ்ல மார்க் யோவான் நினைச்சுக்கின்னு இந்த பக்கத்துல தேடிக்கின்னு இருப்பான் நானே பிரசனம் பண்ணும் போது பார்த்து இத்தனாவது பக்கத்தை பாருங்க அங்க என்ன பரட்டிக்கின்னு இருக்கீங்கன்னு நானே பார்த்து சொல்லியிருக்கேன் என் மீட்டிங்லயே முன்ன உக்காந்துக்கிறது அதில் வேற ஒரு விவரணம் தெரியாம சுதந்திர நாட்டை பற்றி புரியாம சுதந்திரத்துக்குள்ளே உண்டாக்கப்பட்ட சத்தியத்தை பற்றி வேதாகமத்தின் வாயிலாக புரிந்து கொள்ளாம வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கீங்களா அதனால என்ன பிரயோஜனம் என்ன சுதந்திரம் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ஆவிக்குரிய சுதந்திரம் எப்படி கிடைக்க போகிறது உலக பிரகாரமான சுதந்திரத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களே அந்த சுதந்திரம்னா என்னன்னு தெரியுமா இல்லை வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணீங்களா அது வெஹிக்கிள் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அது தெரியுமா ஏரி உக்காந்தா ஏரிக்கணும் ஒன்று கூட்டுன்னு போயிடுது அவ்வளோதான் தெரியும் இல்லைன்னு யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி அதை தூக்கி போட்டு வேற ஒரு வெஹிக்கிளை வாங்கிக்க வேண்டியது அட்லீஸ்ட் தயவு செய்து உலக ஞானமும் வேணும் ஆவிக்குரிய ஞானமும் வேணும் அதை பற்றி தான் உங்களோட கூட பேச போக விருப்பப்படுறேன் இந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் என்கின்ற அந்த போர் அறப் போர் அமைதி போர் அதை ஏன் நடத்தினாரு அப்படின்னா பண்டை கால வரலாறுகளை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உப்பு என்கின்ற தலைப்பின் கீழாக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பேசியிருக்கிறேன் உப்புனுடைய வேல்யூ என்னன்னு தெரியுமா இன்னைக்கு சும்மா தூவிட்டு போறான் உப்பை உப்பு போதலன்னா உப்பு ஒரு சிட்டி எடுத்து தூவிட்டு போறோம் அதனுடைய மதிப்பு அந்த நாட்களில் தங்கத்தை விட தந்தத்தை விட வேல்யூ அதிகம் அது மாத்திரமல்ல அந்த நாளில் சம்பளம் வாங்குகிறதுக்கு உப்பை சம்பளமாக்க கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ உப்புக்கு அவ்வளவு வேல்யூ இருந்ததுனால அந்த உப்பை குறித்ததான காரியத்தில் இந்த காலனி ஆதிக்கம் பிரிட்டிஷ் ரூலில் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இதெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ளாம சுதந்திரம் பெற்றுட்டோம் சுதந்திரம் பெற்றுட்டோம் காந்தி தாத்தா வாங்கி கொடுத்துட்டாரு அவர் பேர் சொல்லிக்கணும் பூந்தி சாப்பிட்டுக்கணும் உட்காந்துக்கிறீங்க என்ன கிறிஸ்தவங்க உங்களை சொல்லி என்ன என்ன மக்கள் சுதந்திரத்தை கொடுத்தா இன்னைக்கு சுதந்திரமா ஆளுக பண்றாங்க நான் அரசியல் பேச வரல தேவையில்லை நமக்கு நாம இன்னும் சீர்படலை ஆவிக்குரிய ரீதியில் வளர்கிறது இருக்கு நமக்கு தேவன் கொடுத்து இருக்கிற சுதந்திரத்தை பற்றியே நமக்கு தெரியல ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுதந்திர நாட்டில் ஒன்று உட்கார வச்சிருக்கிறாரு அதனுடைய அருமை பெருமையாக தெரியும் இந்த நாட்டில் ஆரம்ப காலத்தில் பண்ட காலத்தில் குடிசை தொழில் மாதிரி எல்லா வேலையும் எல்லா மக்களும் செய்த பணிகள் கடற்கரை ஓர பகுதிகளில் இருந்த மக்கள் உப்பு உற்பத்தி செய்கிறது தான் தன்னுடைய தொழிலாக மீன் பிடித்தல் உப்பு தொழில் இது அதிகமாக இருந்தது இது மனுஷன் ஏழை மனுஷன் எளிமையானவன் ரொம்ப வேல்யூபிள் திங் 
இதை இவன் செய்கிறான்னுன்றதுனால இந்த பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கமானது அடிமைப்படுத்தியிருந்த இந்த ஜனத்தை அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விலை மதிக்க முடியாத அந்த ஆசிர்வாதத்தை அவர்கள் பெற்று கொள்ளுகிறதற்கு அந்த அவர்கள் செய்த தொழிலை இந்தியர்கள் செய்யக்கூடாது என்ற தடை விதிக்கப்பட்டது இதுக்கெல்லாமே சால்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் மற்றது எல்லாத்தையுமே உருவாக்குனது பிரிட்டிஷ் கம்பெனி அதில் இவனுங்களை வேலை கர்றாதான் வச்சாங்களே ஒழிய அதை ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த பாமர மக்களை ஒடுக்கினார்கள் இதனால் காந்திஜி என்ன பண்ணார்னா இந்த பாரம்பரிய தொழிலை நம்ம கையில் இருந்து பறித்து விட்டாங்களேன்னு இதுதான் சுதந்திர போராட்டமான நான் பேச வரல அதில் ஒரு அம்சம் இதில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இது எப்பொழுது நடந்தது இதை எப்படி முறியடிக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஃபார்ம் ஆனது இந்தியாவில் அதில் ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும் காந்திஜி இன்னும் அநேக மக்கள் பங்கு பெற்றார்கள் அந்த பங்கு பெறும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சுய ஆட்சி உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும் நமக்கு சுயமாக வேணும் இன்னைக்கும் போராடிட்டு இருக்குது தமிழகம் சுய ஆட்சி வேணும் எதுக்கு அதை சொல்ல வருகிறேன்னா அங்கங்கே ஒரு போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கு இன்னும் தீர்வு காண முடியவில்லை சுதந்திர நாடு என்று பேர் இன்னும் சுதந்திரம் இல்லை மறைமுகமான பறிப்புகள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆங்கிலேய ஆதிக்கம் எப்படி இருந்தது அப்படி தான் இப்பவும் போயிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பேச விருப்பப்படலை ஆனால் புரிந்து கொள்ளுகிறதற்காக சில கருத்துக்களை உங்கள் மத்தியில் வைக்க விருப்பப்படுகிறேன் இப்போ முழுமையான சுய ஆட்சி உரிமை வேண்டும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்த இந்த தொழிலை நீ பறிக்கிற எனக்கு வேணும் இதை நான் எப்படி ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஏசு கிறிஸ்தோட வேதாகமத்தோடு உப்போடு சத்தியத்தோடு கூட கம்பாரிசன் பண்ண போகிறேன்றத பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கணும் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் அலெலியான்றது அமேன்றது கத்தருடைய பிள்ளைன்னு ஒன்று நீ பரலோகத்துக்கு போயிடுவான்னு ஒன்று உடனே போயிடுவார் அங்கே போய் ஆடுவார் பாடுவார் என்னென்னவோ பேசிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பேசிக்காக தேவையான நாலேஜாக வேணான்றான் இப்போ பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு தேவைங்க பட்டம் பெற முடியாது படித்தால் தான் பட்டம் வாழ்க்கை பாடத்தை படிக்க வேண்டும் நாட்டின் பாடத்தை படிக்க வேண்டும் வேதாகமத்தினுடைய சரித்திரத்தை படிக்க வேண்டும் ரொம்ப அழகா அவர்கள் அறிந்து செய்தார்களோ அறியாமல் செய்தார்களோ ஆனால் வேத நுட்பத்தோடு செய்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அதன்படியாக ஜான்வரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு கமிட்டியில் ஒரு தீர்வு காண்றாங்க ஒரு மினிட்ஸ் போடுறாங்க இதை எப்படி ஆகிலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்பொழுது காந்திஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மார்ச் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி ஒரு எழுபத்தெட்டுலேருந்து நூறு பேர் ஒவ்வொரு பேப்பரும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லுது அதாவது தினமணி ஒரு பேப்பர் இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் இப்படி ஒவ்வொரு பேப்பரும் ஒவ்வொரு விதமாக எழுபத்தெட்டுன்னு எண்பதுன்றாங்க ஒரு சில பேர் நூறுன்றாங்க அவங்க கருத்து கணிப்புகள் பல விதமாக இருக்கிறது அதையும் பார்த்தேன் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை எழுபத்தெட்டு பேரும் ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த கூட்டம் எங்கிருந்து புறப்பட்டது என்று சொன்னால் சபர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து புறப்பட்டுதா எங்கே புறப்பட்டது குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறிய கடற்கரை பகுதியாகிய 
உப்பு தயார் பண்ணுகிற அந்த இடங்களில் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய யூரோப்பியன் சால்ட் ஃபேக்ட்ரி பிரிட்டிஷ் சால்ட் ஃபேக்ட்ரி அந்த இடத்துக்கு திருப்பி போகிறாங்க அந்த கடற்கரை பகுதி ஆகிய தண்டி அந்த ஊரில் அந்த ஊருக்கு நடைப்பயணம் பெறும் எவ்வளோ கிலோமீட்டருன்னு முன்னூற்றி எண்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நடந்தே போகிறார் இப்போ நடைப்பயணம் தான் ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு நடைப்பயணங்களுக்கு பேர் போனவர் நம்ம இடத்துல வைகோ அவர் போய் ஏஜ் ஆனதுனால இல்லை அதுக்கு பிறகு எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தராக நடைப்பயணத்தை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க காங்கிரஸ் தியாகிகள் எல்லாம் நடைப்பயணத்தை கொண்டாங்க சமீபத்தில் நம்முடைய இவர் யார் ராகுல் காந்தி அவர்கள் நடைப்பயணத்தை மேற்கொண்டாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நடைப்பயணத்தை மேற்கொள்கிறாங்க அதில் ஒரு வெற்றியை பெறணுன்னு இவர் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு கிலோமீட்டரு ஒரு எழுபத்தெட்டு பேரோடு சேர்ந்து அங்கங்கே போகிற இடங்களெல்லாம் கிராமத்தில் அங்கங்கே ஆட்கள் சார ஆரம்பிக்கிறாங்க பதினெட்டு நாள் பயணம் மேற்கொள்கிறார் பதினெட்டு நாள் பயணம் மேற்கொண்டு அங்கே போய் சேர்ந்து அந்த சத்தியாகிரகத்தை ஆரம்பிக்கிறார் கோஷங்கள் எழுப்பப்படுகிறது இந்த பயணத்தின் பொழுது ஒரு குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு காரியம் அங்கு காணப்படுகிறது பிப்ளிக்லாம் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நான் நினச்சி பார்த்தேன் அவங்களுடைய ட்ரெஸ் எல்லாமே அதில் பங்கு பெற்றவங்க அத்தனை பேருடைய ட்ரெஸ்ஸும் வெள்ளை நிற கதர் ஜிப்பா வேட்டி இதை தான் போட்டுட்டு போகிறாங்க ஒயிட் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்ளும் வெற்றியை பெறுகிற அந்த மனிதர்கள் வெள்ளை அங்கி போடப்பட்டு இருந்தது அதையும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அதனால் அதுக்கு வேறு ஒரு டைட்டில் கொடுத்தாங்க சத்தியாகிரகத்துக்கு இவங்க போட்டுட்டு இருந்த ட்ரெஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி பாயும் வெள்ளை நதி தூய்மையான ஒரு நதி இது பாய்ந்து வருகிறது அப்படின்ற இதுவே உப்புக்காகவும் இவர்களுடைய ட்ரெஸ்ஸுக்காகவும் இவர்களுடைய பயணத்துக்காகவும் அந்த சத்தியாகிரகத்துக்கான டைட்டிலை வேறு ஒரு ரூபத்தில் கொடுக்குறாங்க அதையும் அப்படி ஒரு லைன் பார்த்தீங்கன்னா பிப்ளி கிளாஸ் எல்லாத்துலாம் நான் கம்பாரிசன் போவேன் இன்னும் உலக மனுஷனே ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துக்கு சம்மந்தப்படுத்த போகிறாரா அல்லது இந்த காரியத்தை ஆண்டவருடைய காரியத்துக்கு பயன்படுத்துவார் எப்படி பயன்படுத்தினாலும் ஏசு கிறிஸ்தம் முன்ன வந்தவர் அவர் தான் உலகத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு வந்தவர் அவர் செய்த காரியங்களில் இங்கே ஒரு நிழலாக காணப்படுகிறது என்கின்றதை தான் நான் உங்களோடு கூட பேச போகிறேன் புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம புரிந்து கொள்ளாமல் அப்படி இருக்கிறோம் என்னப்பா இன்னைக்கு சுதந்திரம் சாக்லேட்டு லட்டு எல்லாம் கொடு பூந்தி கொடு அவர் பட்டது பாடுகளையும் கஷ்டங்களையும் யாரும் நினச்சி பார்க்கறது இல்லை இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தேன் சரி டைட்டில் என்ன கொடுக்கறதுன்னு கொடுத்துருவோமே இதை எப்படி கொண்டு போகிறதுன்றத அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டிலில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்க்க வேண்டிய காரியங்கள் சத்தியாகிரகன்னா அவனுடைய ஆக்சுவல் மீனிங் எப்படி போட்டுருக்காங்க தெரியுமா ஆச்சரியப்படுவீங்க சத்தியாகிரகம்ன்றது சத்தியம் என்கின்றது நமக்கு நல்லா புரியுது ஆனால் அவனுடைய மீனிங் ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்காங்க ஹோல்டிங் ஃபேம்லி டு ட்ரூத் சத்தியத்துக்காக உறுதியாக அதை நிலைக்கொள் அதை பிடித்தரு சத்தியத்துக்காக எங்க போச்சு அந்த சத்தியம்லாம் இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற விசுவாசிகளே எங்க போச்சு சத்தியம் எங்க போச்சு உங்களுக்கு கொடுத்த சுதந்திரம் நாட்டில் இருக்கிற மக்களை மாதிரி தானே நீங்களும் இருக்கிறீங்க சுதந்திரத்தினுடைய அருமை பெருமை தெரியாம கொடா கொடி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காங்க அதனுடைய சரித்திரமே என்னன்னு தெரியாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க 
இன்னைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு ஒரு ரிட்ரீட் ஸ்பெஷல் மீட்டிங் சுதந்திரம் 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 நடக்குது நாம அதை ஒண்ணு நடத்தணும்னு உங்க கிட்ட கொடுத்தா நீங்க யாரும் மெசேஜ் கொடுக்குற மாதிரியும் இல்லை எதையும் செய்யற மாதிரி இல்லை நீங்க பேசுங்கன்னு சொன்னதுனால இப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன் பேசி முடிச்சிடுற குயிக்காவே முடிக்கணும்னு பாக்குறேன் ஆனா நல்ல சப்ஜெக்ட் எப்படி இல்லைன்னா ஹோல்டிங் ஃபேமிலி டு ட்ரூத் சத்தியத்துக்காக உறுதியாக அதை பிடித்துக்கொள்ளும் அல்லது ட்ரூத் ஃபோர்ஸ் சத்தியத்தை வலியுறுத்து அதை செயல்படுத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது மாத்திரமல்ல அந்த ட்ரூத் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இட்ஸ் எ பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் நான் வயலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் சிவில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துரு சத்தியாகிரகத்தினுடைய டைட்டிலுக்கு அந்த ஃபார்ம் பண்ண மெத்தடு எப்படின்னா நான் வயலண்ட் வன்முறை இருக்கக்கூடாது வன்முறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தல் வன்முறை இல்லாத ஒரு எதிர்ப்பு சிவில் ரெசிஸ்டன்ஸ் தனி உரிமைக்கான போராட்டங்கள் அவ்வளோ அழகா காந்திஜி கொண்டு போயிருக்கிறார் எப்படி போனார் என்ன செய்தார்னு எனக்கு தெரியாது அதனால அங்கே லா படிக்கணும்னு பிரிட்டிஷ்க்கு லண்டனுக்கு போயிருந்தார் சட்ட ஒழுங்குகள் நுட்பங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஏன்னா அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் நம்ம இருக்கிறதுனால அங்கே தான் படிக்கணும் சட்ட நுட்பத்துக்கு அதுக்கு பிறகு தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் போய் படித்து முடித்து இன்னும் சில சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் பிரிட்டிஷ் லா வந்து ஒரு தனி உரிமை மனிதனுடைய காரியத்தை அழுத்தி போடுகிறது சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு நமக்கு இன்னும் சுதந்திரம் இல்லாமல் சட்டம் நம்மை ஒடுக்குகிறது என்று சொல்லி சட்டத்தை சீர்படுத்தினார் உங்களுடைய என்வால்மெண்ட்லாம் ரொம்ப மிக முக்கியமானது ஏசு கிறிஸ்து வந்தார் நியாயப்பிரமான சட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றுகிறதற்காக வந்தாலும் அவைகளை சற்று மாற்றி அமைக்க வந்திருந்தார் ஆனால் டாக்டர் அம்பேத்கருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து ஒன்றுன்னு கேட்குறீங்களா அது நீ நினச்சிங்கன்னா உன்னுடைய போர் நாலேஜ்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து எந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வந்தவர் அவரை எடுத்துகிட்டு போய் டாக்டர் அம்பேத்கரோடு கூட நான் சொல்லலை நீ புரிஞ்சுக்கிறது தவறாக புரிஞ்சுக்காத அந்த சட்ட திட்டங்களை திருத்த வந்தவர் அதனால் தனி உரிமையை அவன் பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ஏதுவாக சட்டம் திருத்தப்பட்டது வன்முறைய இருக்கக்கூடாது காந்திஜியினுடைய காரியம் அகிம்சை அமைதி போராட்டம் ஆனால் சத்தியத்துக்காக போராடணும் நான் சத்தியத்துக்காக வந்தேன் சத்தியத்தை தெரிவிப்பதற்காக வந்தேன் சத்தியவான் என்ற பெயரை பெற்றவர் நம்முடைய ஆண்டவர் சுதந்திரத்தில் நாமளும் சுதந்திரத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் அது எப்படி இருக்கு ஒருவேளை காந்திஜி எப்படி அங்கே போய் படித்ததுனாலையோ இல்லை வேற ஏதாவது கொஞ்சமாவது பகவத்கீதை அதை இதெல்லாம் படிச்சிருந்தாலையும் கூட வேதாகமத்தை படிக்காமல் இருந்திருப்பாரான்னு எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் தான் ஏன்னா சில வழிமுறைகள் விதிமுறைகள் பின்பற்றின முறைமைகள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதனால தான் இந்த சரி திருத்த நான் எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் தான் எடுத்துருக்கிறேன் நிறைய எடுக்கலை இதுவே பெருசாக போயிடும் பிரசங்கம் ஆனால் சத்தியத்தை மறந்து விடக்கூடாது அதுக்காகத்தான் இந்த அளவுக்கு வரேன் அப்படி பார்க்கும் போது அவருடைய மோட்டிவ் என்ன அந்த சத்தியாகிரகத்தினுடைய தீம் என்ன அந்த தீம் வந்து ஐந்து விதமான கருத்துகள் கொண்டதாக இருக்கிறது சிலர் ஏழு விதமாக அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எப்படியோ எழுதுறாங்க என்னவோ 
அதையும் கொஞ்சம் கண் நோக்கி பார்த்து இன்னைக்கு காலையில் தான் நீங்கள் நடத்துங்க மக சொன்னேன் இல்லை டேடி நீங்கள் பிரசங்க யாரும் முன்னும் வரல நாங்கள் பேசிங்கன்னு வச்சு பண்ணுறோம் நீங்கள் அதை எடுங்கன்னும் போது உள்ளே இந்த காலையில் தான் கொடுத்தேன் இந்த த டைட்டில் ஒம்பது ரூபா பத்து மணிக்கு அதில் பார்க்கும்போது முக்கியமாக ஒரு வைட்டர் பாயிண்ட்ஸ் அஞ்சு மாதம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்ன டு ஃபைட் ஃபார் இன்ஜஸ்டிஸ் அநீதி விளைவிக்கிறதுக்கு எதிராக போராட ஆனால் போராடுறது எப்படி இருக்கணும்னா அகிம்சை முறையில் போராடணும் யுத்தம் கிடையாது வெப்பன்ஸ் கிடையாது பவுல பசங்க ரொம்ப அருமையாக சொல்வோம் பொருந்து பண்ணதுக்கு எழுதும் போது எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளாக இராமல் அப்படின்னு அமைதி அன்பு சத்தியம் இவைகளினால போராடணும் அவ்வளோ சூப்பராக பேசி இருக்கிறார் பாருங்க இன்ஜஸ்டிஸ் அடிமைதனம் அங்க வந்து ஜஸ்டிஸ் நீதி என்கின்றது இல்லை நீதித்துறை சத்தியம் தள்ளுபடி ஆயிற்று என்று ஏசையா சொல்லுகிறது போல அந்த சத்தியத்தை தள்ளிவிட்டு நம்மை அடிமைகள் ஆக்கி ஏழ்மையான மக்களை அதனுடைய வேல்யூவே தெரியாத பண்டம் மாற்று முறைமையின்படியாக உப்ப கொடுத்து தங்கம் வாங்குறது தந்தம் வாங்குகிறது மிளகு வாங்குகிறது இப்படி செய்து கொண்டிருந்த அந்த மக்கள் அறியாமையினால் இருந்த மக்களை சுரண்டி எடுத்து விட்டார்கள் சுதந்திரம் போனது விழிப்படைந்த சில பேர் மாத்திரம்தான் அதை உணர்ந்தாங்க இப்ப கூட சொல்றாங்க பாருங்க பொலிட்டிக்கல நியூஸ் அது இதுன்னு படிச்சீங்கன்னா மலையை வெட்டிட்டான் பிளாட்டினத்தை எடுத்துட்டான் தந்தத்தை வித்துட்டான் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல விட்டான் சுரண்டல் பயங்கரமா இருக்கு இந்த சுதந்திர நாட்டில் வாழ்ந்தாலும் கூட அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அவனுக்கு தெரியல எனக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்க கிறிஸ்தவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னன்னு அவனுக்கு தெரியல அதை தான் நான் இன்சிஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் என்னங்க நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் என்னங்க கையில் வேதாகமோ வேதாகமம் படிக்காத கிறிஸ்தவர்கள் கஷ்டமா இருக்கு ஐயா அந்த அளவுக்குலாம் எனக்கு வசனம்லாம் தெரியாது ஐயா ஃபோன்ல ஒருத்தர் பூர்வீகமான கிறிஸ்தவர் நாலு தலைமுறை கிறிஸ்தவர் அது தாத்தா இருந்தாருங்க அவரு ரெவரண்டா இருந்தாருங்க அதுக்கு பிறகு அப்படி பூர்வீகமா வந்துட்டேங்க பைபிளை கோட் பண்ணி பேசுனா பைபிள் வசனம் தெரியல என்ன கிறிஸ்தவ வாழ்வு பேர் சொல்லிக்கிறீங்க பாவம் ஏழ ஜனங்க இந்தியர்கள் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில தான் இவர் அதை ஆரம்பிச்சார் வேல்யூ வந்து உப்புனுடைய வேல்யூ அவ்வளோ அதிகமாக இருந்தது இருக்கு ஒரு கூலி வேலை செய்தான்னா அவனுக்கு கூலிக்காக உப்பு கையில் கொடுத்துட வேண்டியது இவன் போய் பண்ட மாற்றத்தில் எங்கேயாவது எடுத்துட்டு போய் தங்கத்தையாவது வாங்கிக்க தங்கமே வாங்கலாம் தங்கம் மாற்றினா இல்லை தந்தமும் வாங்கலாம் மிளகு சீரகம் கோதுமை எல்லாத்தையுமே வாங்கலாம் பைபிளில் எவ்வளோ வசனம் இருக்கு தெரியுங்களா இந்த உப்புனுடைய வேல்யூவை பற்றி விவரம் புரியாம வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு கையில் வேதாகமத்தை தூக்கிட்டு நானும் கிறிஸ்துவனு திறக்கப்படாத வேதாகமத்தை கையில் வச்சுட்டு வரீங்க என்ன அர்த்தம் சபையில் உக்காந்துட்டு பைபிளை கூட திறந்து பார்க்க மாட்டேன்றீங்க வேல்யூ தெரியலையா வேல்யூ தெரிஞ்சா உங்களுக்கு மாத்திரம் பேசல அது கேட்டுட்டு இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு உரிதாகுதோ ஆகட்டும் உணர்வடைய வேண்டும் சுதந்திர நாடு என்று சொல்லி சுதந்திரமா சுற்றி திரிய வேல்யூ என்னன்றது தெரியணும்ல வேல்யூ தெரியாம வாழ்ந்த என்ன அர்த்தம் 
இல்லை கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய அவன் ஃபைட் பண்ணுறது இன்ஜஸ்டிஸ்க்காக ரெண்டாவது அவர் தீர்மானம் பண்ணது த பவர் ஆஃப் த ட்ரூத் சத்தியத்தின் வலிமை என்ன அவனுடைய வல்லமை என்னன்றது அவன் புரியணும் ஐயா அதுதான் யோவன் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வாசி பார்க்கும் போது என்ன தெரிகிறது சத்தியத்தின் அறிவர்கள் சத்தியம் விடுதலையாகும் அந்த விடுதலைக்கு அவர் பயன்படுத்தின காரியம் த பவர் ஆஃப் த ட்ரூத் உண்மை சத்தியம் இதுக்காக போராடினாருங்க அப்படியே ஒன்றும் இல்லாத கஷ்டமாக உட்காந்துக்கிறீங்கல்ல இப்படி நேராக வந்தாலும் திட்டுறாரு பிரசங்கத்தில் வந்தாலும் திட்டுறாரு ஏன் ஏன் திட்டுறாரு திட்டுறாருன்னு எடுத்துக்கிறீங்க அறிவை வளர்த்துக்குங்க அறிவுக்காக அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாருன்னு பாருங்க உங்கள் பிரயோஜனத்துக்காக பாருங்க அன்னைக்கு உப்பை கோட்டை விட்டு இருந்தா அன்னைக்கு அந்த சுதந்திரம் கிடைத்திருக்காது அந்த சுதந்திரத்தை உனக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு சட்டத்துக்காக அம்பேத்கர் வந்திருக்கிறார் மிலிட்ரி போர்ஸுக்காக சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருந்திருக்கிறார் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் நாட்டின் வாணிபம் பெருக வேண்டும் என்கின்றதற்காக முதல் முறையாக வாவுசி கப்பலை விட்டார் ஒரு தமிழன் நல்லா கவனிங்க உணர்வு பூர்வமாக அவ்வளவு சத்தியம் அடங்கியிருக்கிறது இதை இங்க நான் பேசுன மாத்திரம் இல்ல உலக பிரகாரமாக நான் பேசுவேனானால் அவர்களை கொதித்து எழும்பும்படிக்காக செய்வேன் சும்மா உட்காந்து நெருக்க வைக்க மாட்டேன் அதை தான் நான் இங்கு பண்றேன் ஆனா நீ என்னென்ன பேசிட்டு போய் நகர மாட்டேன் நான் என்ன நான் சுதந்திரம் கிடைக்கிட்டேன் அது வந்து அப்படி போட்டோம் எழும்புங்க எழும்புங்க எழும்புங்கன்னு பாட்டு பாடுறீங்க எழும்புங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜபிச்சிங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க அட்லீஸ்ட் இந்த மெசேஜ் அது உங்களை எழுப்புகிறதா என்று பார்ப்போம் எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய மூன்றாவது பாயிண்ட் நான் வயலன்ஸ் அண்ட் பீஸ்ஃபுல் ப்ரொடெஸ்ட் எந்த எதிலையும் கோபாதாபங்களை காட்டி வன்முறையை தூண்டிவிட்டு அப்படி அல்ல ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக அதை நடத்தணும் அவர் கொள்கையில் பாருங்க இது மூணாவது பாயிண்ட் அப்படி இருக்கு நாலாவது பாயிண்ட் அதையே இன்சிஸ்ட் பண்றாரு பிசிக்கல் போர்ஸ் இஸ் நாட் ரெக்கவர்டு நம்முடைய சரீர பிரகாரமான ஒரு போராட்டத்தை போராட்டி யுத்தத்தில் யுத்தம் பண்ணி அவனை அடித்து இவனை வெட்டி குத்தி கொலை பண்ணி விரோதமாக பேசி அவனெல்லாம் அடித்து தூக்கி ஜெயிலில் போட்டு அவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனாலும் கூட பிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் அவங்க காட்டல அடிக்கிறவனுக்கு தடியடி அடிக்கும் போதும் கன் ஷாட் பண்ணும் போதும் ஒப்பு கொடுத்தாங்க தாடை மயிரை பிடுங்குகிறவனுக்கு தன் தாடையை கொடுத்தார் குட்டுகிறவனுக்கு தன் தலையை காண்பித்தார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேதனை அடைந்து நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்து இருக்கிறாருன்னா யோசித்து பாருங்க இதெல்லாம் அந்த காந்தி காந்திஜியினுடைய நோக்கத்தில் அவருடைய குறிக்கோளில் அவருடைய தீமில் இதெல்லாம் வருது வாசித்து பாருங்க ரெண்டு குறைஞ்சியர் பத்தாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷத்தை வாசித்து பாருங்க இங்கே சொல்லப்படுகிற காரியம் எங்கள் ஆயுதம் நாங்கள் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்களாய் இருந்தும் நாங்கள் மாம்சத்தின்படி போர் செய்யாமல் போர் செய்கிறவர்கள் அல்ல இங்கு பார்க்கிறோம் அறன்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு ஏற்றதாக இருக்கிறதும் எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையில் வாஷிங் மையில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் செக்கப் பண்ணி வைங்கப்பா 
நாங்கள் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்களாய் இருந்தும் நம்முடைய போர் எப்படி இருக்கணும்னா மாம்சத்தின்படி போர் செய்யறது இல்லை வேண்டாம் ஜெயிச்சிட்டாங்க நமக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க உலக பிரகாரமான மனிதர்களுக்கே இவ்வளவு அறிவுபூர்வமான காரியங்களை பயன்படுத்தி ஜெயத்தை பெற்றிருக்கும் பொழுது ஆவிக்குரியவர்கள் நல்ல நல்ல போதனைகளை பெற்றிருக்கிற நீங்கள் அதை ஏன் செய்ய முடியவில்லை அதில் தான் அடுத்த வசனம் சொல்லப்படுகிறது எங்களுடைய போராயுதங்கள் பெறுகிறதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தின விதங்கள் ஐந்தாவது காரியம் அமைதியும் சத்தியமும் ஜெயம் பெறும் அமைதல சத்தியத்தின் மேல நம்பிக்கை அருங்க ஜெயத்தை பெற்றும் இதுதான் அவருடைய அடிப்படை கொள்கைகள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எங்க இருந்து படிச்சாரு எப்படி படிச்சாருன்றது தெரியாது இல்ல அவருக்கு தோன்றியிருக்கலாம் நம்ம யாரையும் வந்து எதையும் சொல்ல முடியாது நம்முடைய முற்பிதாக்கள் நமக்கு வாங்கி கொடுத்திருக்கக்கூடிய சுதந்திரத்தை அபத்தமாக பேசக்கூடாது அறிவுபூர்வமான மனிதன் ஒரு லா படித்தவர் வெளிநாடுகளில் போய் படித்து வந்தவர் அப்படிப்பட்ட மனுஷனுக்கு அகந்த திமிர் இல்லாமல் ஆணவம் இல்லாமல் எனக்கு தெரியும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குன்னு அவர் பேசலை ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தார் ஒரு வேட்டியும் மேலே ஒரு துண்டும் மேலே துண்டு போட்டார் என்ன தெரியல துண்டு கூட போடல அவர் பாட்டு நடந்தார் பெரிய மனுஷனை பார்த்து கும்பிடும் போது போங்க ஹலோ ஓவரியோ அப்படி அப்படின்னு கை கொடுக்கல எத்தனைக்கு நான் பிரிட்டிஷில் போய் படித்தவர் தான் லண்டனில் வணக்கம் நம்மால் தான் ஒன்றுமே தெரியலனால ஹாய் ஆய் சூப்பர்யா பட்டாசு தான் வெடிக்க தெரியும் உனக்கு கையில் விஷயம் இல்லாது சுட்டி கட்டுறேன்னா நம்ம புரிந்து கொள்ளணுன்றதுக்கு தான் சொல்ல வர வேற எதுவும் இல்லை அந்த சிம்பிளிசிட்டி தாழ்மை என் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து பரலோகத்தில் இருந்த மேன்மையை விட்டு பூலோகத்துக்கு வந்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மரண பரியந்தும் தன்னை தாழ்த்தினார் என்று இருக்கிறது எவ்வளவு நல்ல ஆண்டு வரும் இந்த போராட்டத்தை பண்ணி நமக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார இதுக்கு பேர் டைட்டில் என்ன சொன்னேன் உப்பு சாத்தியாகிறது எல்லாத்துக்கும் போராடி தான் ஜெய ஜெயம் பெறணும் ஆனா போராட்டத்தில் பல விதங்கள் இருக்க அகிம்சையில் சத்தியத்தில் போராடி ஜெயிக்க வேண்டும் அந்த உப்பு தான் நாம் உனக்காக உப்புக்காக காந்திஜி போராடினது போல உப்பா இருக்கிற உனக்காக என் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து போராடி இருக்கிறார் அதான் கருத்து கம்பாரிசன் வரும்போது ஒழுங்காகவும் இருக்கணும் சத்தியத்தின்படியாகவும் இருக்கணும் அது ஒன்று ஒன்று ஒப்பிட்டு பார்க்குறதுல நம்ம மனம் ஒன்று போகலை அதையும் ஒப்பிட்டு சொல்லிடக்கூடாது சத்தியத்தை விட்டு விளக்கக்கூடாது சத்தியத்தோடு கூட இருக்கணும் உப்பு சத்தியா ரகம் இந்த உப்பும் சத்தியமும் வெறி வெறியும் பார்த்து அதனுடைய சாராம்சத்தை இப்போ சத்தியத்துக்குள்ளே போக போகிறோம் நம்ம உப்பு மற்ற ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசி பார்க்கும்போது நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் நீங்க நீங்க உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் பூமிக்கு உப்புங்க நீங்க அந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் அந்த உப்புக்காக வேண்டி 
அந்த உப்பை அடிமைப்படுத்தின நிறத்தில் இருந்து விடுதலையை கட்டளையிடுகிறதற்காக காந்திஜி அகிம்சை முறையில சத்தியத்தின்படியாக நடக்கிறதுக்கு அவர் பிரயாசப்பட்டது போல என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உப்பாகிய உன்னை அடிமைதனப்படுத்தி வைத்திருந்த அந்த அடிமைதன பிசாசின் பிடியிலிருந்து என் ஆண்டவர் விடுவிக்கிறதற்காக அவர் சத்தியாகிரகம் பண்ணார் காரணம் அவரே தான் சத்தியம் அவரே தான் உண்மை நானே சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என் ஆண்டவர் இந்த சுதந்திரத்தை அப்படியே கொண்டு வந்து பூசி மொழிக்கி இங்க நான் இங்க கொண்டு வரேன் இன்றைக்கு இந்த செய்திக்கு பிரயோஜனமா இருக்கட்டும் என்ன கருமையான கத்தனுடைய பிள்ளைகளே எல்லாம் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க தயவு செய்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைங்க இதெல்லாம் பைபிள் இதுவும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணாம இருக்கிறீங்க தம்பி ராஜகுமார் பண்றேன்னு இருக்கு அவளுக்கு இது வந்து பாடம் காலேஜுக்குரிய பாடங்கள் சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றேன்னா அதனுடைய வேல்யூ அதுதான் சொல்றேன் வேல்யூ தெரியல ஆனா இன்னைக்கு இது ஒரு சந்தோஷம் சுதந்திரமும் அதிகாரமும்னு டைட்டில் மெசேஜ் தேடி போட்டு இருக்கா தம்பி ராஜகுமார் சந்தோஷமா இருந்தது குட் அப்படி அறிவுபூர்வமான ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைக்கேற்ற செயல்பாடுகள் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் தேவை செய்கிறவங்களை புகழ்வேன் உண்மைதான் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் டல் அடிச்சா அதையும் தூண்டி விடுவேன் அது என் வேலை மேய்ப்பனுடைய வேலை நசல் கொண்டதை தொழில் தூக்கிக்குவேன் நல்லா இருக்கிற கொளுத்த ஆட்டின்னு தூக்கிங்களா நடப்பான் மனுஷன் ஆ அவன் தான் நல்லா இருக்கிறாங்க நசல் கொண்டது தூக்குவேன் நொண்டி சப்பானியை தூக்குவேன் கொஞ்சம் மது மேலே ஏறி மேய்ப்பனை விட்டுட்டு சில வெள்ளாடுங்க செம்மறி ஆடு அது ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு இல்லை இந்த ச வெள்ளாடு இருக்குது பாருங்கள் திடீர்னு அதை மேய்க்க முடியாது ஓடிடும் மான் அதுக்கு மனசில் நினைப்பு சில வெள்ள வெள்ளாட்டுக்கு துள்ளி துள்ளி குதிக்கும் பார்த்துக்கிறீங்களா நினைப்பு பொழப்பு பகிர கெடுக்கும் திடீர்னு மதில் மேலே ஏறும் மேப்பை என்ன பண்ணுவான் ரெண்டு அடி அடிச்சு அது எழுப்பான் அந்த உத்தியோகம் தான் நான் அம்மா நீன்னு இருக்கிறேன் எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை சத்தியத்தை நல்லா கவனிங்க ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிற உன்னை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு எப்படி அன்றைக்கு காந்திஜி அந்த உப்புக்கு அந்த உரிமையை அடிமைதனத்துக்குள்ளாக்கி இருந்தானே அந்த ஏழை தொழிலாளி குடிசை தொழிலாளி அவனுடைய வயிற்ற அடித்து அதை அழித்து போடுகிறதுக்கு நினைத்த அந்த காலனி ஆதிக்கத்தை ஒழிக்கிறதற்காக அவர் போராடினார் அது மாதிரி உன்னையும் அடிமதனத்துக்கு உள்ளாக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிசாசனவனை எப்படியே இருக்கிறதுன்னு நிருபம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அங்கு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன என்று ஜீவ காலம் எல்லாம் எல்லாம் மரண பயணி பயத்தினாலே அடிமைதனத்துக்கு உள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசனவனை தமது மரணத்தினால் அழிக்கும்படிக்கு அவன் அதிகதி அவன் அந்த அதிபதி அடிமைதனத்துக்குள்ளாக்கி வச்சுட்டு இருந்தான் அந்த அடிமைதனத்திலிருந்து ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதற்காக அவர் போராடினார் எனஸ் கிறிஸ்து கூட அப்படித்தான் உப்பா இருக்கிற நீங்கள் அதனுடைய வேல்யூ தெரியாம இருக்கிற உங்களை எடுத்து மறுபடியும் பயன்படுத்துகிறதுக்கு தேவன் சித்தம் கொண்டு இருக்கிறார் அமேன் எவ்வளவு நுட்பங்கள் இதெல்லாம் சிந்திச்சுட்டோம்னு வச்சுங்க நம்ம ஜெயிச்சிடுவோம் இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆனா புரிந்து கொள்றது தான் கஷ்டம் உங்களுக்கு அருமையான டீச்சர் கிடைச்சிருக்கிறாருன்னு நானே சொல்லிக்க கூடாது ஆனால் வெளியில் இருக்கிறவன் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் ஆனால் உங்களுக்கு தான் வேல்யூ தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னு எனக்கும் புரியல எவ்வளோதான் நல்ல காரியத்தை சொன்னாலும் தண்ணீர் கெட்டது கெட்டு போன தண்ணீரை அதை ஆசீர்வாதமாக ஆரோக்கியமாக சாவு வராதபடிக்கு என விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் என்று சொன்ன என் ஆண்டவர் அதை மாற்றி அமைக்கிறார் இந்த உப்பனுடைய வேல்யூ உன்னுடைய வேல்யூ நீ மறித்தோரை எழுப்ப வேண்டும் வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்க வேண்டும் உன்னை உப்பாக தெரிந்தெடுத்த என் ஆண்டவர் 
உனக்கு இருக்கிற மேன்மை என்ன ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அந்த எரியோவில் அவ திரும்பி வரும் பொழுது எலிசா அந்த சால்வை எடுத்து கொண்டு வரும்போது அங்கு இருக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த நிலம் பாழான நிலம் இந்த தண்ணீர் இது கெட்ட தண்ணீர் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலன்னு ஒன்னே ஒரு புது துருத்தியை எடுத்துக்கொண்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொண்டு வாங்க இந்த உப்பை அந்த நீரூற்றுகளில் போட்ட உடனுமே அந்த நீரூற்று ஆரோக்கியமானது அது இனி சாவு கிடையாது அதில் மரணம் என்கின்றது கிடையாது கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய உன்னை ஆண்டு வரை விசுவாசித்து அவர் செய்த சத்தியத்தின்படியாக அவர் நடந்த உண்மையின்படியாக அகிம்சையின்படியாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தாரே அவர் உனக்கு வைத்திருக்கிற காரியம் நீ மற்றவர்களை குணப்படுத்துகிறதற்கு மற்றவர்களை விடுவிக்கிறதற்கு நீ ஆரோக்கியம் அடைகிறதற்கு உப்பாயிருக்கிற உன்னை பூமிக்கு உப்பாக இருக்கும்படிக்காக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் உப்பு குயலாம் தூத்துக்குடியில் போட்டு வச்சுருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் அதை எடுத்து தானே பதப்படுத்தி கொண்டு வராங்க அப்படி இருக்கிற மாதிரியே இருக்காதிங்க வெளியில் வாங்க எஸ்ரா ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும்போது ராஜா எஸ்ராவிடத்தில் சொல்லுகிற காரியம் அன்றைக்கு உப்புனால ஒரு உடன்படிக்கையை பண்ணின அந்த நாட்களில் அவர்களுக்கு எஸ்ராவுக்கு சொல்லப்படுகிறது தாமதம் இல்லாமல் கொடுக்கவும் திருப்பி வாசிங்க சரியா கேட்க வேண்டிய உப்பையும் தாமதம் இல்லாமல் கொடுக்கவும் வேண்டிய உப்பை தாமதம் இல்லாமல் அவனுக்கு கூட கொடுத்தனுப்பு உப்புனுடைய வேல்யூ தங்கத்தை பார்க்கலாம் விலை மதிக்க முடியாதது அந்த உப்பு அவங்கிட்ட வேண்டியதெல்லாம் கொடு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்தையும் கொடு உப்புனுடைய வேல்யூ அதை உன் கையில் கொடுக்குறாங்க எனக்கு அருமையான கத்தனுடைய பிள்ளைய ஆண்டவருக்கு உகந்தது உப்பு எஸ்எக்கில் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் ஆசாரியர்கள் அந்த பலியிடுகிற அந்த பலியினுடைய இதில் உப்பை தூவினார்கள் அது ஆண்டவருக்கு சுகந்த பலியாக காணப்பட்டது நீ ஆண்டவருக்கு சுகந்த பலியாக இருக்க வேண்டும் அது ஆண்டவருக்கு பிரியம் கத்தருடைய பிள்ளையே அது அதுக்காக போராடினார் அதை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக இவர் ஒரு விதத்தில் போராடினார் காந்திஜி ஆனால் ஏன் ஆண்டவர் வேற விதமாக போராடினார் நீ ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்கணுன்றதுக்கும் நீ பயனுள்ளவனாக இருக்கணுன்றதுக்காகவும் உன்னை கொண்டு தெய்வன் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்கின்றதற்காக என் ஆண்டு ஒரு உன்னை மீட்டெடுக்கிறதற்கு இந்த உப்பினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சுத்திகரிப்பின் தன்மை அதாவது சைக்கிள் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தை வாசி பார்க்கும் போது நீ பிறந்த நாளில் உப்பால் சுத்திகரிக்கப்படவும் இல்லை சுத்திகரிப்பின் முகரமை ஆனால் ஒன்னே ஒன்று மாத்திரம் உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகப்படுத்தி சொல்றேன் வஞ்சிர கருவாடு இருக்குதா வாழை கருவாடு இருக்குதா நெத்திலி கருவாடு இருக்குதா உப்பு போட்டு கெடாம இருக்கிறதுக்கு நீ கெட்டு போகிறதை விரும்பவில்லை நீ நீ பிரிச ஒரு என்ன சொல்றது பாதுகாக்கிறதற்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதற்கு நீ பயனுள்ளவனாய் மாறணும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும்படிக்காக மற்றவர்களுக்கு நீ உதவி புரிய வேண்டும் எவ்வளோ அழகான தத்துவத்தையும் அதோடு இல்லாமல் ஒரு கவனண்ட் என்ன கவனண்ட் சால்ட் கவனண்ட்னு ஒன்று ஏற்படுத்தினார் அது ராஜாக்கள் புஸ்தகத்திலும் இருக்குது நாலாகம புஸ்தகத்திலையும் இருக்கிறது என்னாகமம் பதினெட்டு பத்தொன்பதுலேயும் இருக்கிறது அது உங்களுடைய குமாரர் குமாரத்தி யாவரோடு கூட இந்த உடன்படிக்கையை தேவன் பண்ணியிருக்கிறாங்க உப்பு என்கின்ற உடன்படிக்கை உப்பால் ஒரு உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கை நீ கெட்டு போகக்கூடாதுன்றதுக்கு 
நீ நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நீ ஆரோக்கியமாக இருக்கணுன்றதுக்காக நீ சுத்தமாக இருக்கணுன்றதுக்காக நீ பரிசுத்தமாக வாழணுன்றதுக்காக எவ்வளோ அழகாக அந்த உப்பினுடைய நேர்த்தியான தன்மைகளை குறிப்பிட்டு அதை பயன்படுத்துகிற விதத்தை அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் மார்க் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஐம்பதாவது வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் உங்களுக்குள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேணுமா உப்புடையவர்களாக இருங்கள் உப்பு சாரமற்று போனால் அதற்கு எதினாலே சாரம் உண்டாக்குவீர்கள் அது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு மனுஷன் கெட்டு போயிட்டா நீத்து போச்சுன்னா உப்பு நோ யூஸ் பிரசங்கத்தை கேட்டு அதன்படி நடந்து தங்களுடைய ஜீவிதத்தை காத்து கொண்டாங்க என்ன பிரயோஜனமா இருப்பீங்க இல்ல போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு தான் போகணும் அதை தான் இங்கே சொல்லும் போது எனவே நீங்களும் உங்களுக்குள் உங்களுக்குள்ளே உப்பு உடையவர்களாக இருங்கள் உப்பு உடையவர்களாக இருங்கள் அதாவது சாரமேற்றப்பட்டவர்களாக இருங்கள் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உடையவர்களாக இருங்கள் இதுக்காக இந்த உப்புக்காக அவர் போறாருனார் இந்த மனிதன் என்கின்ற இந்த உப்புக்காக தேவன் தம்முடைய ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் கூட சத்தியமும் சேர்த்திருக்கிறது இப்பொழுது கொலோசியர் நான்காவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு உங்கள் கையில ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட நீங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அந்த வசனம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உப்பால் அவனவனுக்கு இன்னென்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருவை பொறிந்தினதாயும் உப்பால் சாரம் ஏறினதாயும் இருப்பதாக அந்த உப்புக்கு ஜீவன் உண்டு அந்த உப்புக்கு சுத்திகரிப்பு தன்மை உண்டு அந்த உப்பு ஒரு மனிதனை தழுவில் இருந்து காப்பாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது சாவில் இருந்து காப்பாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மாதிரி நீங்க இருங்கன்ற சாரமேற்றப்பட்டவர்களாக இருங்க பூமிக்கு உப்பா இருங்க நீங்க உங்களை தெரிந்தெடுத்து உங்களை விடுவித்ததன் நோக்கமே இதுதான் அந்த உப்பினுடைய வேல்யூ அந்த நாள் அதிகமாக இருந்ததுனால தான் அதை பயன்படுத்தினாங்க அவன் என்னடான்னா உப்பையே அவனே எடுத்து வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் பாவம் ஜனங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது தங்க வெட்டி எடுக்கிறான் கோலார் இதில் போன போன பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவன் வீட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன்னா அங்கே போட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு குவார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்குறான் அவன் மனைவி கருத்தில் ஒரு குண்டு மணி தான் இருக்குது கா காதில் எடுத்துன்னு வந்தவனை பிடிச்சி உள்ள தள்ளிடுறான் அரெஸ்ட் பண்ணுறான் தங்கத்தை வெட்டி எடுத்தான் ஆனால் தங்கம் அவனுக்கு இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் சேர்ந்தது அது மாதிரி உப்பா இருக்கிற உங்களுடைய பிழைப்பை கெடுத்து உங்களுடைய வேல்யூ என்ன உங்கள் நாட்டினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் அவன் எல்லாத்தையும் பிடிங்க எடுத்தான் அந்த அடிமைதனத்திலிருந்து உங்களை மீட்டெடுக்க காந்திஜி ரொம்ப பிரயாசப்பட்டார் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்தியம் தான் இங்கே அதனால் இதை பார்த்துட்டு தான் அவர் செய்தார் அதை பார்த்துட்டு தான் இது செய்தார் அந்த கம்பாரிசனில் என் நான் கம்பாரிசன் பண்ணுறேன் எனக்கு என் சத்தியத்துக்கு எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே யோவான் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும்பொழுது அவர் யார் சத்தியம் உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்பொழுது இயேசு தேவாலயத்தில் உபதேசிக்கையில் சத்தமிட்டு நீங்கள் என்னை அறிவீர்கள் நான் எங்கே இருந்து வந்தேன் என்றும் அறிவீர்கள் நான் என் சுயமாய் வரவில்லை என்னை அனுப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவர் என்னை அனுப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவருங்க அவருக்குள்ள சத்தியம் இருக்குது அந்த சத்தியத்தின்படியாக உன்னை மீட்டு எடுத்திருக்கிறார் உப்பு சத்தியாகிரகம் சத்தியத்தின்படியாகவும் அந்த உப்பை மீட்டெடுத்தார் உப்புக்காக வேண்டி அதில் அவருடைய கொள்கையில் பற்றி பார்த்தோம் ட்ரூத்தில் கடைசி வரைக்கும் உண்மையாக இருந்தார் சத்தியத்தில் உண்மை இல்லை அதுதான் அவருடைய கொள்கை எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க அவருடைய கொள்கைகள் அவர் எப்படி கொண்டு வந்தார் அதனுடைய மீனிங் என்ன அதெல்லாம் பார்த்தா 
ஆல்மோஸ்ட் இதில் நிறைய கம்பாரிசன் பண்ணலாம் வேதம் சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்துற விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தினுடைய மைய பகுதியை வாசித்து பார்த்தா உண்மையும் சத்தியமும் இப்ப இந்த உண்மை ட்ரூத் சத்தியம் இது ரெண்டும் ரொம்ப மிக முக்கியமானது சத்திய வசனங்கள் யோவன் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் சத்தியத்தையும் அறிவர்கள் சத்தியம் உங்களை அன்னைக்கு விடுதலை தந்தது அதுதான் உப்பு சத்தியாகிரகம் உப்பு உப்புக்காக போராடின சத்தியமான் சத்தியம் அன்றைக்கு விடுவித்தது இன்றைக்கு சத்தியமாக இருக்கிற எஸ் கிரிசு நம்மை விடுவித்தார் அவருக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய உன் கையில் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சத்தியம் உன்னை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்லாகியத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்க எபேசிற்கு எழுதின நிர்வம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது உலகத்தில் எப்போதுமே போராட்டம் உண்டு என்று யோவான் பதினாறு முப்பத்தி மூன்று சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஏற்படுகின்ற போராட்டங்களை மேற்கொள்கிறதுக்கு வானமண்டல பொல்லாத சேனையோடு கூட பெரிய போராட்டம் இருக்கு அதை என்ன செய்யறது எப்படி மேற்கொள்கிறது அன்றைக்கு பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தினுடைய போராட்டங்கள் அதிகமாக இருந்தது அதை மேற்கொள்கிறதற்கு காந்திஜி கொண்டு வந்த முறைமை எப்படி இருக்கிறது அந்த சத்தியாகிரகம் அமைதியான போர் சத்தியத்துக்காக உண்மைக்காக போராடணும் பிசிக்கலாக ஃபைட்டிங் இருக்கக்கூடாது சத்தியத்தின்படி நடக்கணும் அமைதி எவ்வளோ அழகாக அந்த போராட்டத்தை பண்ணி ஜெயிச்சார் அடிப்பட்டாங்க ஜெயிலுக்கு போனாங்க துப்பாக்கி குண்டுகள் பாய்ந்தது லட்டி சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தது ஆயிரக்கணக்கான மக்களை ஜெயிலுக்குள்ள தள்ளினாங்க அதுக்கு பிறகு தானே இந்த சுதந்திரம் நமக்கு கிடைத்தது ஏன் என் ஆண்டு ஒரு மௌனமாக இல்லை அவர் வையப்படும் பொழுது அமைதியோடு இல்லை பாவம் செய்யாத அவரை நம்முடைய பாவத்துக்காக பாவம் அறியாத அவரை பாவத்துக்குள்ளாக்குனார அப்பவும் அமைதி எவ்வளோ பாடுபட்டார் உன்னை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு உனக்கு சத்தியத்தை கொடுக்கிறதுக்கு நீ அந்த சத்தியத்தை கையாளும் பொழுது உனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சத்தியத்தை அறிகிறதுனால உனக்கு விடுதலை மற்றவர்களுக்கு விடுதலை அது மாத்திரம் அல்லாதபடிக்கு இந்த சத்தியத்தினால ஆண்டவர் ஒரு பெரிய விடுதலையை தருகிறார் இந்த சத்தியம் உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறது எவ்வளவு காரியத்தை வைத்திருக்கிறார் அதனால நீ ஜெயம் பெறணும்னா இங்க எபேசர் ஆறு பதினான்காம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது சத்தியம் என்னும் கட்சியை உங்கள் அறையில் கட்டினவர்களாயும் நீதி என்னும் மார்க் அவசத்தை தரித்தவர்களாக நீதி என்னும் மார்க் அவசம் உண்மை நீதி இதை தொடுத்துக்கு பாக அதை செய் அவர் அதை தான் செய்தார் அங்கு இருந்த அந்த நாளில் இருந்த அந்த கமிட்டியில் இருந்தவர்கள் சுதந்திர வீரர்கள் அவரை சார்ந்த அநேக மக்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் போராட்டத்தை நடத்தினாங்களே அடி உத எல்லாத்துக்கும் நெஞ்சு நின்றுனாங்க ஜெயிலுக்கு போகும்போதும் அவங்க தங்களை ஒப்பு கொடுத்தாங்க ஜெயிக்கணும் உலகத்தில் போராட்டம் உண்டு போராடி தான் ஜெயிக்கணும் ரெண்டு தசில் எனக்கு ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு ரட்சிப்பும் ரட்சிப்பு என்கின்றது என்ன ஒரு விடுதலை உனக்கு ஒரு விடுதலை இந்த சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது ஒரு விடுதலை இவ்வளவு செய்யுது ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு மீட்பை வழங்குகிறார் அங்க அந்த பிரிட்டிஷ் ஏகாபத்திய ரூலில் இருந்து நம்ம மீட் எடுத்தாச்சு தனியாக எப்போ ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இல்லையா எப்போங்க நமக்கு சுதந்திரம் பனிரெண்டு மணி ராத்திரி இந்த பதினைந்தாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி நமக்கு ஒரு பெரிய மீட்பு விடுதலை கிடைத்தது 
என் ஆண்டவர் உன்னை பாவத்திலிருந்து விடுதலையை கட்டளிடுகிறார் எபிரேயருக்கு எடுத்த நிருபம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அசனம் தமது சொந்த ரத்தத்தினால நம்ம மீட்டெடுத்தார் அவர் சிந்தினார் அவர் அடி உதவ வாங்கினார் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஜாலியா சுதந்திரம் சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க இங்க ஒரு சுதந்திர கொடிய போட்டுக்கணும் இதை பின் பண்ணும் போது கூட சில பேருக்கு பின் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது கொஞ்சம் போன மாதிரி பார்த்தேன் தலைகீழா கூகுத்தி இருந்தாங்க கிரீன் கீழே வரணும் மேலே அந்த ஆரஞ்ச் வரணும்னு உங்களுக்கு தெரியாம அம்பாடு குத்தின்னு வரோம் காரணம் என்ன தெரியுங்கள அது அருமை பெருமை ஒண்ணுமே தெரியாத ஆட்கள் இது 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 எப்படி வேணா குத்தின்னு வரோம் பாருங்க அந்த மாதிரி தான் இதை தூக்கி இப்படி வச்சுட்டு வருவோம் இப்படி பார்த்துட்டு வரும்போது தான் உங்களை பார்க்கும் போதே யோசிப்பேன் ஜோசியக்காரன் மாதிரி வர என்ன இந்த ஏடு புஸ்தகம் திறந்து காப்பான் ஓலைச்சு வடி வச்சுட்டு இருக்கிறவனே அவன் இங்கே தான் வச்சுன்னு இருப்பான் நிறையா புக்கு எம்ஜிஆர் பார்த்தாருன்னு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பான் கருணாநிதி பார்த்தாருன்னு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பான் ஜெயலலிதாவை ஆறுடும் என்கிட்ட தான் பார்த்தாங்கன்னு அம்மா அம்மா என் பழுப்புக்காக ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன்னு ஒன்று சத்தம் ஒழிஞ்சு போனுட்டு கொடுத்துருப்பான் இல்லை கிராஃபிக் ஒர்க்கில் யார் யார் எடுத்து ஜனாதிபதி கூட பக்கத்தில் வச்சுட்டு இருப்பான் அமெரிக்க ஜனாதிபதியும் கூட பக்கத்தில் வச்சுட்டு இருப்பான் அவரும் பின்ல இடம்னு இதில் தான் இருந்தாருன்னுவா அவரை வைக்க மாட்டான் பின்ல இடம்னு மாட்டிக்குவான்னு அவங்கள பெரிய பெரிய ஆட்கள் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள போட்டு வச்சு விவரம் தெரியாத தயவு செய்து அக்கலத்தில் வச்சுட்டு வராதீங்க பைபிளில் இது பரிசுத்தம் அந்த இதுக்குள்ளே போயிடாதீங்க உன்னை விடுவிக்கக்கூடியது என் தேவின் ஜீவன் உள்ளவர் ரைட் எஸ் ஐயா தீர்க்க தரிசனம் புத்தகம் அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் விவரம் தெரிந்த தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறான் கத்தாவே நீர் என்னை மீட்டெடுத்து விவரம் தெரிஞ்சவ சொல்றோம் கத்தாவே நீர் மீட்டெடுத்து எஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் கத்தர் எருசிலேமை மீட்டு கொண்டார் ஆம் இந்த நாடு சுதந்திரமாக பெறுகிறதற்கு அன்றைக்கு காந்திஜி இந்த நாட்டை மீட்டு கொண்டார் அதுபோல என் ஆண்டு பெரும் மறுபடியும் ஆக ஆயிரம் வருட அரசாட்சி செய்கிறதற்காக வரக்கூடிய முக்கியமான நகரமாகிய எருசிலேமை அவர் மீட்டெடுத்தார் தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தினால மீட்பு சத்தியத்தினால அமைதியினால அவர் பாடுபட்டு ரத்தம் சிந்தி நம்மை மீட்டெடுத்து நமக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ரொம்ப ஈஸியா ஆண்ட ஒரு இடத்துல யாரா ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேட்டு பாருங்க உன்னுடைய ஆண்டவர் யாருன்னுட்டு தம்பி லோகேஷ் சொல்லுப்பா உன் ஆண்டவர் யாரு ஆ எஸு இன்னும் ஒரு பெரியவங்களை கேட்டு பாருங்க வயசானவங்கள அவனும் சொல்லுவா எஸ் ஒரு ஜூபி கேட்டு பாருங்க யாருன்னு குழந்தை ஏசு யார் வேணா கூப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளவு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் மதிப்பே தெரியாது வேலை தெரியாது மீட்டெடுத்தார் ஏச தீர்க்க தரிசன புத்தகம் அறுபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது அவர்களை பரிசுத்த ஜனம் என்றும் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்றும் சொல்லுவார்கள் நீ தேடிக் கொள்ளப்பட்டதென்றும் கைவிடப்படாத நகரம் என்றும் பெயர் பெறுவாய் கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய ரொம்ப அழகாக சொல்லப்படுகிறது அறுபத்தி ரெண்டு பனிரெண்டு வாசித்து பார்க்கும் போது அவர்கள் பரிசுத்த ஜனம் என்று கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் பரிசுத்த ஜனம் உப்பு எப்படி இருக்குது கற்பாகுதா மீட்டெடுக்கப்பட்ட ஜனம் சுத்தமான பரிசுத்தமான ஜனம் பரிசுத்தமான ஜனம் கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் நீ தேடி கொள்ளப்பட்டதென்றும் கைவிடப்படாத நகரம் என்றும் பெயர் பெறுவார் தேடி எடுத்தாங்க முத்த தேடி எடுக்கிறது போல அந்த உப்பாக்கிய உன்னை 
தேடி எடுக்கிறதுக்காக அன்றைக்கு பெரிய போராட்டம் ஆனால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே என் ஆண்டவர் இந்த அகிம்சை போரை அவர் நடத்திவிட்டார் அன்றைக்கு சத்தியத்துக்காக போராடினார் சத்தியமான் எவனும் என் சத்தத்தை கேட்பான் சத்தியத்துக்காக நான் வந்தேன் என்றார் என கருமையான கத்தருடைய பிள்ளை தீர்க்க தரிசன புத்தகம் அறுபத்தி மூன்றாம் தேதி காரம் நான்காம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது நீதியை சரி கட்டும் நாள் என் மனதில் இருந்து இருந்தது என்னுடையவர்களை மீட்கும் வருஷம் வந்தது என்னுடைய அவர்களை மீட்கும் வருஷம் வந்தது சுதந்திரமான தேசத்துக்குள்ள இருந்து கொண்டிருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகளே உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்த என் தேவன் மறுபடியும் வருவார் ஆனால் மகாத்மா காந்தி வர மாட்டார் அதான் வித்தியாசம் அவர் வருவார் ஒரு நாளை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக வருவார் அன்றைக்கு வரும் பொழுது நடைபெறுகிற சம்பவம் எப்படி என்று சொன்னால் எல்லாரும் வெண்வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார்கள் அந்த மீட்பின் நாள் அன்றைக்கு காந்திஜியோடு போனவர்கள் எல்லாருமே கதரோடை வெள்ளை அங்கி போட்டுட்டு இருந்தாங்க நீயும் பரலோகத்துக்கு போய் மீட்கிற நாள் வரும் பொழுது உனக்கும் வெண் வஸ்திரம் கொடுக்கப்படும் எவ்வளவு அருமையாக ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்து உனக்குன்னு ஒரு நாடையும் உனக்குன்னு ஒரு தேசத்தையும் ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியும் தேவன் உண்டு பண்ண போகிறாரே அதை நினைச்சு பார்த்தீங்களா ஒண்ணுமே தெரியாது பாஸ்டர் இன்னைக்கு சொல்லி தானே எனக்கு தெரியுது வாரம் வாரம் இதை தான் சொல்லிக்கிற இன்னைக்கு சொல்லிதான் தெரியுது இன்னைக்கு சொல்லிதான் தெரியுது இன்னைக்கு சொல்லிதான் தெரியுது என்னைக்கு தான் நீ ஃபாலோ பண்ற கஷ்டமா இருக்கும் இந்த கேள்வியை போடும் போது முகம் சுருங்கிடும் செய்தியை கேட்கும் போது மாத்திரம் முகம் மலர்ந்துடும் உன்னை பற்றி கேட்ட உடனே என்ன அப்படின்னு அப்படியே சுருங்கிடும் இதுதான் சுருங்கி விரிகிற புத்தி ஆயிடுது எப்பொழுதுமே மலர்ந்த முகமே வருக அப்படின்னு நான் சொல்றேன் மலருங்க வாசனை வீசுங்கள் கத்திருக்கென்று வாசனையாக இருங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற சுதந்திரத்தின் மேன்மையை அறிந்து கொள்ளுங்கள் வேதம் சொல்லுகிறத பாருங்கள் எபேசிற்கு எழுதின நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் நாம சுதந்திர தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் பாருங்க தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியாக நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரராகும்படி அவருக்கு உரியவர்களாக மாறும்படிக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை அன்றைக்கு பிரதான ஆசாரியம் மாத்திரம் தான் அந்த கற்ப கிரகம் சொல்லுவாங்க தமிழில் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு மாத்திரம் தான் உரிமை ஆனால் இன்றைக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகள் தைரியத்தோடு கூட அவரிடத்தில் நெருங்கவும் இயேசுவை என்று கூப்பிடவும் உரிமையோடு கூட ஜபிக்கிறதற்கும் அவர் உனக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கிறதற்கு உனக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய அதிகாரங்கள் எத்தனையோ அத்தனையும் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவ்வளவு சுதந்திரத்தை கொடுத்து நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பின ஆண்டு வரும் உப்பாய் இருக்கிற உங்களை மீட்டெடுக்கிறதற்கு அன்றைக்கு உப்பாய் இருந்த அந்த காரியத்தை அவன் பறித்து கொண்டு அடிமதனத்துக்கு உள்ளாக்கி கொண்டு இருந்தவரை அதே போன்ற அடிமதனத்துக்கு உள்ளாக்கி இருந்த பிசாசனவனுடைய பிடியில் இருந்து உன்னை மீட்டெடுத்து ரட்சித்த என் தேவனுக்கு நீங்கள் உப்பாய் இருக்கிறீர்களா அதான் கேள்வி கலாத்தேர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அதை வாசித்து அதுக்கு அடுத்தது ரோமர் எட்டு பதினேழு வாசித்து முடிப்போம் இவ்விதமாய் நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்கு நியாயப்பிரமாணம் நம்மை கிறிஸ்தவ நிலத்தில் 
மூணு இருபத்தி ஒன்பது நீங்கள் கிறிஸ்து நீங்கள் கிறிஸ்தவனுடையவர்கள் ஆனால் ஆப்ரஹாமின் சந்ததியாராயும் வாக்கு தத்தத்தின்படியே சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள் வாக்கு தத்தத்தின்படியாக ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற வாக்கு தத்தம் அத்தனையும் நீங்கள் சுதந்திரித்து கொள்ளும் மடிக்கு சுதந்திரராய் இருக்கிறீர்கள் கடைசியா பவுல பிரசனம் சொல்லும் போது ரோமபுரிக்கு எழுதும் பொழுது அந்த ஆதிக்கம் ரோமாபுரி சாம்ராஜ்யத்தின் ஆதிக்கம் நல்லா கவனிக்கணும் அங்க எழுதும் போது எப்படி எழுதுறாரு நிருபத்த அப்படி இன்றத நீங்க கவனிக்கணும் எட்டாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிங்க ரோமர் எட்டு பதினேழு நாம் பிள்ளைகள் ஆனால் சுதந்திரரும் ஆமே தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரரும் ஆமே கிறிஸ்துடனே கூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும் நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரருமானே தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துக்கு உடன் சுதந்திரருமாயும் இருக்கிற உங்களை சகோதரர் என்று சொல்லுகிறதற்கு அவர் வெக்கப்படலைங்க இயேசு உங்களுடைய மூத்த சகோதரராக இருந்து செயல்படுகிறார் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சுதந்திரம் அத்தனையும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் செய்த கிரியைகளை அவனும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான் உப்பை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக உப்பை ஆளுகை புரிந்த பிரிட்டிஷ்காரன் கையில இருந்து அந்த தொழிலை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக காந்திஜி போராடினது போல அதே போன்ற நம்முடைய ஆண்டவர் உங்களுடைய வேல்யூ என்னன்னு தெரியாம உங்களை பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் உப்பாய் இருங்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் உங்களை மீட்டெடுக்கிறதற்கு எல்லா சுதந்திரத்தையும் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த சுதந்திர நாளில் ஆகிலும் உனக்கு அடுத்தவைகளை பற்றி சிந்தியுங்கள் என் தேவனுக்கு அடுத்தவைகளை பற்றி சிந்தியுங்கள் உனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய உரிமையை சுதந்திரிங்கள் உலக பிரகாரமான மனுஷன் கூட இன்றைய நாள் வரையில் காந்திஜியினுடைய படம் இல்லாத ஒரு ரூபாய் இல்லை விளக்கம் கொடுக்குறேன் உப்பு வந்து எதுக்கு அந்த நாளில் பயன்படுத்தப்பட்டது பணம் வேல்யூ அது காந்திஜின்னு போட்டோவா எதுக்கு போட்டுருக்கிறாங்க உன் பணத்தில் போட்டுக்கிறாங்க உன்னுடைய ஐநூறு ரூபாய் நோட்டில் போட்டாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டில் போட்டாங்க காலம் பூரா நோட்டில் போட்டுக்கணுங்கிறாங்க காந்திஜியை வேல்யூ அந்த வேல்யூவை மீட்டு கொடுத்தவர் என்கின்றதுனால அந்த வேல்யூவை அவர் பதித்திருக்கிறாங்க நன்றி கெட்ட ஜனம நம்ம இல்லாம நமக்கு வேல்யூ கொடுத்து நம்மளை உயர்த்தின அவரை நம்ம உள்ளத்துல பதித்து அவருக்காக சவி செய்யக்கூடாதா அர்த்தம் இல்லாமல் செய்யவில்லை ஒரு ஸ்டாம்பு போடணும்னா கூட ஒரு அர்த்தத்தோட போட்டு இருக்கான் உலக மனசுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு ஞானம் அந்த பரத்துக்குரிய ஞானத்துக்குரியவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இருந்தாக வேண்டும் அது பேர் தான் சுதந்திரங்க எதை பற்றியும் சிந்திக்காம சுதந்திரம் பெற்றுட்டேன் சுதந்திரம் பெற்றுட்டேன் அப்படின்னு என்னடா டைட்டில் உப்பு சத்தியாகிறாங்கன்னு கொடுத்துருக்கிறாரு நீங்களே இப்போ புரிஞ்சுதா உப்புக்கும் சத்தியத்துக்கும் வித்தியாசங்களும் அதனுடைய மேன்மாய் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருப்போமானால் நாம் அவருடைய சுதந்திரமாக அவருடைய சுதந்திரமா இருந்தால் அவருக்கு உரியவைகள் எல்லாம் நமக்கு உரியவைகளா இருக்கிறது அவரும் விட்டு கொடுத்து நான் செய்த கிரியைகளை அவனும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கலும் அதிகமான கிரியைகளை செய்வான் நீங்கள் உப்பாகிருங்கள் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாகிருங்கள் நீங்கள் உப்பாய் இருக்கும்படிக்காக தேவன் உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கா வேல்யூபிள் பர்சன் நீங்க அப்படின்றதுக்காக உங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் அந்த நாளில் அதுக்கு ரொம்ப வேல்யூ அதிகன்றதுனால அவர் போராடி அதை மீட்டெடுத்து தம்முடைய ஜனங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் சுதந்திரத்தை அதே போன்ற நம்முடைய தேவன் நம்மை மீட்டெடுத்து உங்களுடைய வேல்யூ தெரியாமல் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களேன்னு உங்களுக்கு வேல்யூ கொடுத்து வேல்யூவோடு இருக்கணும்னா சிட்டி பொடி மாதிரி தூயினுங்கிறீங்க பயன்படுத்துறது உங்க சிட்டி இவ்வளவுதான் உப்பு உப்பு கொஞ்சம் கொடுங்கன்னா எடுத்துன்னு போய் டேபிள் மேல இப்படி வைக்கிறான் போட்டுக்கா ஆனா இதனுடைய வேல்யூ ஒரு காலத்துல எவ்வளவோ வேல்யூவா இருந்து தெரியுமா அதுதாங்க 
ரட்சிப்பு பெற்றுட்டு பின்வாங்கி போவீர்களானால் நீங்களும் சிட்டி ஆகிடாதீங்க சிட்டி உப்பு தோல் ஆகிடாதீங்க அப்படி தட்டி போட்டு போயிடக்கூடாது உங்களுடைய வேல்யூ என்னான்றதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கண்களை முடி ஜபிக்கலாமா ரெண்டு மணிக்கு நாங்கள் ரெண்டு மணி ஆகிப்போச்சு ஸ்நாக்ஸு எடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம பாட்டு பறந்துடலாம் திரும்பி கூட பார்க்கக்கூடாது என்ன வேல்யூ நம்ம வேல்யூ தெரியக்கூடாது இந்த சிட்டி உப்பு போடுறதுன்னா இந்த மூக்குப்படி போடுற மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் வந்துடுது அப்படி தடி தடி விட்டு போயிடுவான் அது மாதிரி உங்களுடைய வேல்யூ என்னன்றது தெரியாமல் தடி விட்டு போகிறீங்க தட்டாதீங்க அது இப்போ வேல்யூ இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் அது வேல்யூ அந்த வேல்யூவை தான் நீங்கள் மீ அவர் மீட்டெடுத்தார் அந்த வேல்யூவை தான் வேதத்தின்படியாக உங்களையும் மீட்டெடுத்தார் காரணம் நீங்கள் பூமிக்கு எப்படி இருக்கீங்களா உப்பாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாக இருங்கள் என்று சொல்லி எனவே அந்த உப்பு பல விதத்தில் பிரயோஜனமாக இருக்கிறது பாவத்தை நீக்குகிறதுக்கு சுத்திகரிக்கிறதுக்கு பரிசுத்தப்படுத்துகிறதுக்கு தேவனுக்கு உகந்தவர்களாக இருக்கிறதுக்கு அதன் மூலமாக சால்ட் கவர்னன்ட் உப்பின் மூலமாக ஒரு உடன்படிக்கையை தேவன் பண்ணியிருக்கிறார் அதனுடைய பெரிய ரகசியத்தை கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் சாதாரணமாக இருக்க மாட்டீங்க ஆனால் உப்பு சாரமற்று போனால் எதனால் சாரமாக்க முடியும் முடியாது மிதிக்கப்படுகிறதுக்கு குப்பையில் தூக்கி போடுறதுக்கு தான் உதவும் அதனால் உங்கள் வேல்யூவை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்றைக்கு இருந்த வேல்யூவை நினைச்சு பார்த்துட்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம ஜபிப்போம் நல்ல தேவனாகிய கத்தாவே உப்பு சத்தியாகிரகம் என்று சொல்கிற தலைப்பின் கீழாக அடியன் பேசினேன் அந்த வேல்யூபிள் திங்ஸை எப்படி மீட்டெடுத்தாங்க அது யாருக்கு வேதாகமும் ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது என்கின்றது பற்றியும் அதனுடைய சரித்திரம் என்ன என்கின்றது நாங்கள் புரிந்து கொள்ள இந்த நாளில் கொஞ்சம் சரித்திரத்தை நாங்கள் புரட்டி பார்க்க கத்தர் கிருப பாராட்டி நீர் அதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தத்தாமே நீ பெரிய காரியங்களை செய்து நாங்கள் எல்லாரும் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கவும் உப்புடையவர்களாக இருக்கவும் மற்றவர்களை சுத்திகரிக்கிற சத்தியத்துக்குள்ளே நடத்துகிறவர்களாயும் அந்த சத்தியத்தின்படியாக நாங்கள் செயல்படத்தக்கதாக தேவரி எங்களுக்கு கிருப பாராட்ட வேணுமா ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற வசனம் என்கின்ற சத்தியம் கூட உப்பால் சாரமற்றப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறதுனாலும் தேவரி உமக்கு பதி செலுத்துகிற அந்த பலியிலும் கூட உப்பு சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த உப்பின் நிமித்தமாக எம்மோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறீர் என்கின்றதையும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் கெட்டு போன நிலமும் கெட்டு போன தண்ணீரும் கூட சாவு இல்லாதபடிக்கு சுத்திகரிக்கிறதற்கு உப்பு எப்படி பயனுள்ளதா இருக்கிறதோ அது போல இன்றைய நாளிலிருந்து உமக்கென்று நாங்கள் உப்பாக இருப்போம் அண்டவர மற்றவர்களுக்கென்று நாங்கள் உப்பாக இருப்போம் அண்டவர அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை மீட்டெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அண்டவர தெவிரீர் கெட்டு போன மனிதனை மீட்டெடுக்கக்கூடியவர்களாக உப்பில் சாரமற்றப்பட்டவர்களாக நாங்கள் காணப்பட கத்தர் கிருப பாராட்டி வழி நடத்த வேணுமா செபிக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவை கத்தரை சோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவை கத்தரையே ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே அவர் உன் அக்கிரமங்களெல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலைக்கு மீட்டு உன்னை கிருமையினாலும் இறக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினாலும் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்பவும் வாழ வயது போல் ஆகிறது ஆமே நம்முடைய கத்ராகிய கிருஷ்ணனுடைய கிருபியும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட மீண்டும் சந்திக்கும் வரையில் இருப்பதாக ஆமே நாமே